നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചു മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദ്രോഗം എന്നാൽ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപന കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ് കേരളം എന്നിട്ടും മരണസംഖ്യ ഇരുപത് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് കാര്യങ്ങൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇരുന്നൂറിലേറെ മലയാളികൾക്ക് പല മരണങ്ങളിലും കോവിഡ് മാത്രമല്ല വില്ലൻ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ശ്വസന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഷുഗർ തുടങ്ങിയ മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ കോവിഡ് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാകുന്നു പ്രതിരോധ ശേഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കോവിഡ് മറ്റു രോഗങ്ങളോട് കൂട്ടുചേർന്ന് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഭയവും നിമിത്തം പലരും കോവിഡിൻ്റെതല്ലാത്ത രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു കഴിവതും ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും വിലങ്ങുതടിയാകുന്നു രോഗത്തോടുള്ള ഭയവും ആശങ്കയും ചെറുതല്ലാത്ത രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ടെൻഷനും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ആഘാതങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ഹൃദ്രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാം രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കാമോ ആശുപത്രി സഹായം തേടേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കോവിഡും ഹൃദ്രോഗവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ജോർജ് തയ്യിലാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളിലും ചികിത്സ അധികം ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അധികം ചികിത്സയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഓർക്കണം ഇന്ന് ലോകത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഭീതിയാണ് കാര്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായാൽ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുടെ മറവിൽ മനുഷ്യർ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവങ്ങൾ നാം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സത്യങ്ങൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു പഠനം ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം ആൾക്കാരിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ജില്ലകളിൽ അറുപത്തൊമ്പത് ജില്ലകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ബോംബെ കൽക്കട്ട സൂററ്റ് ഇൻഡോർ പൂന ചെന്നൈ തുടങ്ങി അറുപത്തൊൻപത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോവിഡ് രോഗികളുള്ള സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വളരെ രസകരമായ ഫലങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ അറുപത്തൊൻപത് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത് ശതമാനം കോവിഡ് രോഗികൾ എന്ന് നാം ഓർക്കണം ആ രോഗികൾ ഉള്ളടുത്ത് ഐ സി എം ആർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ സിറോ ടെസ്റ്റാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഓർക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ വളരെ രസകരമായി അവർ കണ്ടത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം പേരിൽ ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ മടങ്ങ് വരെ രോഗികൾ ഉള്ളതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു അതായത് കോവിഡ് ബാധ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരും ഉണ്ടായി എന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിവരും ഉള്ളവരിൽ ഈ ഈ പ്ലാസ്മ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്കുള്ളതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാം ഉദ്ദേശിക്കൽ നിന്നും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി എം ആർ കണ്ടുപിടിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡ് ബാധിതരാണ് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാകാം ഒരു ജലദോഷം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലും ഉണ്ടാകാത്തവരുണ്ട് എൺപത് ശതമാനം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകളുള്ള പരാധീനതകളുണ്ടായി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നവർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസിംറ്റോമാറ്റിക് ഡിസീസ് അതായത്
എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് നടക്കുന്നു പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നോ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള സിംറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ രോഗാതുരതയും അതിൻ്റെ വ്യാപനവും ആൾക്കാരിലുണ്ടെന്നും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് വാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അവർ ആ രോഗത്തിൻ്റെ അതിജീവിക്കുമെന്നും അവരുടെ രക്തത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഉള്ളതാണ് ഇത് വളരെ പലരുടെയും കണ്ണ് തെളിയിച്ച ഒരു പഠനമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന് ഈയിടെ പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ വാർത്തകൾ വരികയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള കോവിഡ് രോഗികൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ അതില്ലാത്തവരാണ് സിംഹഭാഗവും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കോവിഡ് പൊതുവേ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ മരിക്കുന്നവരെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഉള്ളതെന്ന് ഓർക്കണം കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് രോഗികളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഏതാണ്ട് ദശാംശം ആ ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് മരണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവർ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണം എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിലും കോവിഡ് മാത്രം ബാധിച്ചവരിലും മറ്റനുബന്ധ രോഗങ്ങളില്ലാതെ മരണസാധ്യത വെറും രണ്ട് ശതമാനം നിസ്സാരം എന്നാൽ മറ്റനുബന്ധ രോഗങ്ങളുള്ളവർ അതായത് ഹൃദ്രോഗം സ്ട്രോക്ക് പിന്നെ പ്രമേഹം വർദ്ധിച്ച രക്തസമ്മർദ്ദം വൃക്ക രോഗങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് മരണസാധ്യത ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് മരിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഈ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുള്ളവർ കൊണ്ട് തന്നെ അവരും വയോധികരും അതായത് ഈ രോഗത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണി അവർക്കില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പല വിധത്തിലാണ് ഹൃദ്രോഗം അതായത് വുഹാനിൽ അന്ന് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റ് ഇതുവരെ ഹൃദ്രോഗം ഇല്ലാത്തവരിൽ ഉണ്ടായ കാർഡിയാക് ഇൻഷുറി കാട് ഹൃദയ പേശികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്രണം വ്രണാതുരത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം അതായത് മയോകാർഡൈറ്റിസ് ഹൃദ്രോഗം അവരിൽ ഈ പല നമ്മുടെ ഐ ഇൻജൻസ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയറിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളോടൊപ്പം ശ്വാസം മുട്ടി മരണത്തോട് അടുക്കുന്നവരെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി എന്ന പരിശോധന ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോചന ക്ഷമതയ്ക്ക് കാതലായ ആഘാതങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന ഒരു രോഗാതുരതയും കണ്ടു അതിന് മയോകാട അതായത് ഹൃദയ പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് ഈ വൈറസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോവിഡിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരിൽ അൻപത്ത് ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഈ മയോകാർഡൈറ്റിസ് കാണുകയുണ്ടായി അതാണ് നേരത്തെ രോഗമില്ലാത്തവരിൽ ഹൃദ്രോഗമില്ലാത്തവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഹൃദ്രോഗം രണ്ടാമത് ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരിൽ തന്നെ കോവിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും അതിപ്രസരവും അവരെ കൂടുതൽ പരാധീനതകളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം പലപ്പോഴും പലതരത്തിലും അവരുടെ ഹൃദയ സങ്കോചന ക്ഷമത കുറഞ്ഞിരിക്കാം കടിയോമായോപ്പതി ഇസ്കേമിക് കടിയോമായോപ്പതി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വൈദ്യ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ശേഷം ഹൃദയപേശികൾക്ക് ആവശ്യമായ സങ്കോചന ക്ഷമത നശിച്ച് അത് ശ്വാസം മുട്ടലിലേക്കും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ പലരും മരണപ്പെടും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ മരണവും അത് എനിക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു രോഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ പരാജയത്താലാണ് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദ്രോഗികൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച സംശയമാണ് ലത കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നാം ഓർക്കണം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് പലർക്കും ആശുപത്രിയിൽ പോകാനുള്ള പ്രയാസ
മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നുകൾ എത്രമാത്രം തുടർന്ന് കഴിക്കണം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചികിത്സകനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴിക്കാതിരിക്കണമോ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ ഈ ഒരു ദുരൂഹതയും അസ്പഷ്ടതയും രോഗികൾക്കിടയിൽ വളരെ രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചികിത്സകൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൃദയ ധമനിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെൻറ്റ് ആ ലോഹച്ചുരുൾ അടഞ്ഞു പോകാം അതൊരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ് അത് അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള രക്തം നേർപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ആ ആ മരുന്നുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണ പോലും മുടക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കുക ഒപ്പം മറ്റു മരുന്നുകളും ഹൃദയ പ്രവർത്തനത്തെ സന്തുലിതമാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിൻ മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകൾ തന്നെയും വളരെ സമുചിതമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡോക്ടറെ ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക പക്ഷേ ആ മരുന്നുകൾ യാതൊരു വശാലും ചികിത്സിക്കുന്ന ആ ഡോ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടാതെ യാതൊരു വിധത്തിലും നിർത്തരുത് ഓക്കെ ഡോക്ടറെ നമുക്കൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെയുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുണ്ട് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് പ്രതിരോധ മരുന്ന് അതായത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ മരുന്ന് കഴിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇന്ന് ഏറെ പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഏറെ ചർച്ചപ്പെടു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ഓർക്കണം നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതേ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ മലേറിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മരുന്നാണെന്ന് ഓർക്കണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ അതിനുശേഷം അത് പിന്നെ വാത രോഗ വിദഗ്ധന്മാർ റൊമാറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ ചികിത്സയിലും അത് പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന ആ ഔഷധവും അതോടൊപ്പം ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മക്രോലൈഡ് ഒരു ആസിത്രമൈസിൻ എന്ന ഔഷധവും ചേരുവയായിട്ട് സംയുക്തമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികളിൽ പ്രാരംഭ ദശയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീവ്രതയും രൂക്ഷതയും കുറയ്ക്കുവാൻ അത് സഹായിക്ക സഹായകമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം വന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനെ പറ്റി വളരെ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിസിനും ലാൻസെറ്റും മറ്റു പല നിർബന്ധങ്ങളാൽ അതേപ്പറ്റി പല ചർച്ചകളും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഔഷധങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുകയില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായി വരാം എന്നുള്ള ഇത് പക്ഷെ അതേപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾവശങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ മറുപുറങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒത്തിരി പരാമർശങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അവർ ആ ഫാർമ പുതിയ ഫാർമ കമ്പനികളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയെന്നും അത് ഒരു നിസാര ഒരു പാവം മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ആസിത്രോമൈസിൻ ഈ ചികി ഈ ഈ മരുന്നുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വിഘാതമായി നിന്നെന്നും ഉള്ളതാണ് എത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഐ സി എം ആർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സയല്ല ഇതിനെ ഒരു തടയാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനും ആസിത്രോമൈസിനും ഇതിൻ്റെ തുടക്കദശയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല കുഴപ്പം ആ ഇതോടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിന് ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ നെഞ്ചിടിപ്പിൽ അറുത്മിയാസ് കൃത്യമല്ലാത്ത നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ നാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യമായി അവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെ വലിയ തെറ്റുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ
നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാനുമുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ ഞാനൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ എക്സാം ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഈ മാസം പോകണ്ടെന്ന് കൊറോണ ആയോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാലിന് പെരുപ്പും രണ്ട് കാലും തുടവട്ട് കാലിന് നല്ല വേദന കാലിന്റെ പാദം വേദന കാലിന് വിരലിനൊക്കെ പെരുപ്പും പിന്നെ നെഞ്ചിന് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ മതി തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാലിന്റെ പെരുപ്പും പ്രയാസങ്ങളും കേട്ടെടുത്തോളം വലിയൊരു പ്രയാസകരമായ ഗുരുതരമായ ഒരു ഉദ്രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാലിൽ നീരാണെങ്കിൽ അത് ഹൃദയ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു രോഗലക്ഷണമാകാം പക്ഷെ കാലിൽ പെരുപ്പോ പ്രയാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രക്തയോട്ടത്തിൻ്റെ കുറവോ അതെനിക്ക് അറിയും അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണുക ഉദ്രോഗ വിദഗ്ധനെ തൽക്കാലം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സേവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടു കാണുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ലീനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സുഗതൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സുഗതൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആളാണ് അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അല്ല അറുപത്തൊമ്പതില് വയസ്സില് സ്റ്റെന്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയമായപ്പോ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറ്റിയോ അല്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം നേരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് സ്റ്റെന്റ് ഉള്ള രോഗികൾ ആ സ്റ്റെന്റ് അടയാതിരിക്കുവാനുള്ള രക്തം നേർപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്രോഗ വിദഗ്ധം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് യാതൊരു കുറവും കൂടാതെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗ വിദഗ്ധനെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് വലിയ തടസ്സമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അനാവശ്യമായ ഭയം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിനോട് ആരും വൈമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം ഓർക്കണം അല്ലാതെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം പുറത്തിറങ്ങി ഓടി നടക്കുന്നതിലാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അധികം ദൂരമില്ലെങ്കിൽ പോകാം പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നു വരെ അതുപോലെ കഴിക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ എത്രത്തോളം പ്രയോജനകരമായി എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ നാം ഓർക്കണം ഒരു ഒരു മഹാമാരി വരുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള നിബന്ധനകൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌണിനെ ഞാൻ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് വരെ എല്ലാം മറന്ന് പാറിപ്പറന്ന് നടന്ന ആൾക്കാർ ഇടമ്പലം നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടന്ന ആൾക്കാരെ കെട്ടിയിടുക അതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് കാര്യം അങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ടും നാം അതിൻ്റെ എയറോസോൾസ് അതിൻ്റെ ട്രോപ്ലസ് ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റു തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് രോഗം വ്യാപനം നടത്തുന്നതെന്നും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നിബന്ധനകളും കർശനമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ അത് ലോകം മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മരവിപ്പിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന് പരിമിതി വേണ്ട ഓണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് നാം ഓർക്കണം ഒരു വശത്ത് കോവിഡ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയം മറുവശത്ത് അതിനേക്കാൾ ഭയമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അനധികൃതമായിട്ട് നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ കാരണം നാം ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സമ്പന്ന രാജ്യമല്ല അന്നത്തെ ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റ് പലതരത്തിലും
ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ പോവുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് രോഗ രോഗം ഒരുപക്ഷെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ഭയം അവരെ മരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും എല്ലാം ഇനി കൂടുതൽ എന്തെല്ലാം സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകാം തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടാകാം ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു കഥ പറയാം അതായത് പണ്ടൊരു ഒരു വൈറസ് ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ആ ആൾ ചോദിച്ചു വൈറസ് എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എനിക്കൊരു അയ്യായിരം പേരെ കൊല്ലുവാനുണ്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വൈറസ് കൂടെയുണ്ട് വൈറസിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ പ്രവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മരിച്ചത് അൻപതിനായിരം പേരാണ് അതെന്ത് പറ്റി വൈറസ് വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ അയ്യായിരം പേരെ കൊന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം പേരും മരണപ്പെട്ടത് ഭയം കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗത്തോടുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നാം ഓർക്കണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാം മാറ്റാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റുകയും അത് അത്യാവശ്യം മാത്രം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അത് നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സാധാരണ ജീവിതത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക സാധാരണ ജീവിതത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അനധികൃതമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും എല്ലാം കടന്ന് എന്ന് ചാടി ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് അത് പറ്റില്ല എന്നോർക്കണം നാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർക്കണം നമ്മൾ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിബന്ധനകൾ ഓടുകൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം മുഖാവരണം ധരിക്കണം കൃത്യമായി ശുചിത്വം പാലിക്കണം കൈ കഴുകണം ഈ വക നിബന്ധനകൾ കർശനമായി ബാധി നമ്മൾ പാലിച്ച് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഹൃദ്രോഗവും കോവിഡും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്തൊരു ഹെൽപ് ഡ